ఇంత అసింక పాద ఏం పాదే కడవులో తర్చేయలో ఇది తీర్మానికట్టు லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பிகில் கார் எக்ஸ்பிரஷன் சீன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டியூட்டோரியல் பார்த்தோம் அதுக்கு செம்ம ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தீங்க நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல சுத்தமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பயங்கரமான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தீங்க நிறைய காமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த சீன் டியூட்டோரியல் பண்ணுங்கள் அண்ட் சஜஷன்ஸ் டவுட் எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க எல்லாத்தையும் படித்தோம் கிளியர் கிளாரிஃபை பண்ண முடிஞ்சது கிளாரிஃபை பண்ணோம் அண்ட் சீன் சஜஷன்ஸ் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க ஃபியூச்சரில் என்ன டியூட்டோரியல் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தனியாக இருக்கேன் குவாரண்டைனால் ஸோ என் டீமோட சேர்ந்து தான் சில இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வீடியோஸ் செய்ய முடியும் ஸோ இந்த குவாரண்டைன் எல்லா கமெண்ட்ஸும் படிச்சுட்டோம் இந்த குவாரண்டைன் முடிஞ்சோன்னே ஒவ்வொன்றா ரிலீஸ் ஆகும் லாஸ்ட் வீக் பிகில் ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த வாரம் சாட்டே சிவாஜி ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ எவ்ரி வீக் ஒரு வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஸ்டே டியூன்ட் ஸோ இந்த வீடியோ தான் இந்த சீன் ரீக்ரியேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடாக வந்துருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா எங்கள் சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இதே சீன் இதே எக்ஸாக்ட் சீன் ஸோ ஒரு எமோஷ்னல் கனெக்ட் ரொம்ப இருந்தது அந்த வீடியோவுக்கு பயங்கரமான ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார்ட்டி கே ப்ளஸ் வியூஸ் அந்த வீடியோ அவ்வளோ குவாலிட்டியாகவும் இருக்காது பட் ஃபார்ட்டி கே ப்ளஸ் வியூஸ் ஃபிஃப்டி கே டச் பண்ண போகுது எதனால் ஒரே ஒருத்தர் ஒரே ஒரு நேம்னால தான் தலைவர் என் தலைவர் இதை விட வேற என்ன ரீசன் வேணும் இல்லை விதவுட் ஃபர்தர் அட்யூ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த ஷார்ட்டில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரைட் கிளிக் நியூஸ் சாலிட் எலிமெண்ட் த்ரீ டி உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் ஓகே அண்ட் எலிமெண்ட் த்ரீ டி அதில் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க நான் சீன் செட்டப் அண்ட் இந்த காயின் த்ரீ டி மாலில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த காயின் த்ரீ டி மால் நான் க்ரியேட் பண்ணது இதோட டெக்ஸ்டர்ஸும் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்களும் டவுன்லோட் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மேக் ஷோர் தட் திஸ் காயின் இஸ் இந்த குரூப் ஒன் குரூப் ஒனில் இருக்கணும் கிளிக் ஓகே அண்ட் குரூப் ஒன் கிரியேட் குரூப் நல் கிரியேட் ஸோ இந்த நல் வச்சு தான் நம்ம இந்த காயினை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி மூவ் பண்ணாலும் அதுவும் கூட கண்ட்ரோல் ஆகும் நான் ரைட் கிளிக் நியூ கேமரா இந்த கேமராவில் ப்ரீசெட் வந்து லென்ஸு நீங்கள் இந்த ஷார்ட்டை எந்த லென்ஸில் ஷூட் பண்ணிங்களோ அதை எங்கே நான் டுவெண்ட்டி எம்எம்ல ஷூட் பண்ணேன் ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எம் கிளிக் பண்ணி ஓகே ஸோ சிஎம்ஏக்குனா கேமரா கண்ட்ரோல் பண்ணுற கீ வரும் அது ஃபோர் கீஸ் வரும் நீங்கள் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணால் ஸ்வாப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிஎம்ஏக்குனா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பேன் வரும் நெக்ஸ்ட் டைம் சிஎம்ஏக்குனா ஜூம் வரும் அண்ட் அகெயின் திருப்பி அமைக்கினா ஆர்பிட் வரும் அண்ட் அகெயின் லாஸ்ட்டாக அமைக்கினா ரொட்டேஷன் வரும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த காயின் எங்கே வேணுமோ உங்கள் டிசைட் பொசிஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சீனோட லைட்டிங் செட்டப் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஆரஞ்ச் லைட் வருது அண்ட் ரைட் சைட்லேருந்து ப்ளூ லைட் வருது ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் லைட்டிங் செட்டப்பை நம்ம அப்படியே சாஃப்ட்வேரில் ரீக்ரியேட் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த காயின் அந்த இடத்துல இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரைட் கிளிக் நியூ லைட் லைட் டைப்பில் பேரல் லைட் அண்ட் அதே ஆரஞ்சாக இருக்கட்டும் ஏன்னா லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஆரஞ்ச் லைட் வருது அண்ட் இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ வேணுமோ உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் ஓகே பி அமைக்கினா பொசிஷன் ஸோ அது அந்த லெஃப்ட் சைட்லேருந்து வர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் செட் பண்ணிவிடுங்க அகைன் இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ வருமோ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் டி அமைக்கினா இன்டென்சிட்டி வரும் அண்ட் ரைட் கிளிக் நியூ லைட் பேரல லைட் அகைன் அந்த ப்ளூ லைட் ரைட் சைட்லேருந்து ப்ளூ லைட் வருது ஸோ அதை ரீக்ரியேட் பண்ண ஓகே அகைன் பி அமைக்கினா பொசிஷன் இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ வருமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த இடத்துல ரைட் சைட்லேருந்து வர மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அண்ட் நடுவில் இந்த பிளாக் ஸ்பாட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அந்த லைட்டையே பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணி ஃபில் பண்ணிடலாம் ஆர் ரைட் கிளிக் நியூ லைட் அந்த லைட் டைப்பில் ஆம்பியன் லைட் ஆம்பியன் லைட்னால் எல்லா இடத்துலேருந்தும் வரும் ஸோ இதையும் நீங்கள் ஆரஞ்ச் கலரில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது ஃபில் ஃபில் பண்ணுறோம் நல்லா ஒயிட்டாக கூட வச்சுக்கலாம் உங்களோட சீன் பொறுத்துருக்கு ஸோ ஆம்பியன் லைட்னால் எல்லா இடத்துலையும் வரும் ஸோ இது எல்லா இடத்தையும் கவர் பண்ணிடுது உங்கள் இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் லுக் நீங்கள் டிசைட் லுக் எந்த லுக்குக்கு போறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதோட பேசிக் கான்செப்ட் என்னென்னா இந்த எலிமெண்ட் ரெடி காயின் தான் ஆக்டர் அந்த ஆக்டரை கேப்ச்சர் பண்ண நம்ம கேமரா வேணும் ஸோ இப்போ ஆக்டர் ரெடி அவன் கேப்ச்சர் பண்ண கேமரா ரெடி இந்த ஆக்டருக்கு லைட் செட் பண்ணணும் ஸோ ப்
ஈஸி ஈஸ் ஆகும் விச் மீன்ஸ் ஸ்மூத் ஆகும் ஒரு இடத்துல வந்து அப்ரப்டாக அந்த காயின் டப்பு நிற்காமல் ஒரு ஸ்மூதாக வந்து நிற்கும் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் காயின் மேலே வந்து உடனே நிற்காமல் ஒரு அப்படியே ஸ்மூதாக நின்று திருப்பியும் கீழே போகும் ஸோ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்மூதாக இருக்கணுமோ அதில் நீங்கள் வந்து இந்த ஈஸி ஈஸ் வச்சுக்கலாம் எஃப் நைன் நம்பிக்கினா வரும் ஆர் ரைட் கிளிக் பண்ணி கீ ஃப்ரேம் அசிஸ்டண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் வேணுன்ற இடத்துல வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு காமன் மிஸ்டேக் என்ன நடக்கும்னா நீங்கள் ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் வைக்கும் போது அந்த காயின் நீங்கள் வச்ச இடம் தவிர நடுவில் வேறு இடத்துக்குலாம் போயிட்டு வரும் ஸோ அது எதனால் அப்படின்னா பிசையர் கவ் அந்த இதனால தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று இந்த பிசையர் கவோட பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து எந்த கீ ஃப்ரேமில் இந்த ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அந்த கீ ஃப்ரேமுக்கே வச்சுக்கலாம் சம்டைம்ஸ் இது வந்து ரொம்ப வெளில போயிடும் அது எங்கேயும் வருதுனே தெரியாது அப்போ வந்து பென் டூல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பென் டூல் கிளிக் பண்ணி எந்த கீ ஃப்ரேம்லேருந்து அந்த கேவ் வருதோ அது மேலே ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த கேவ் டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வச்ச ரெண்டு கீ ஃப்ரேமுக்கு மட்டும்தான் அது போயிட்டு வரும் மற்ற இடத்துக்குலாம் சுற்றிட்டுலாம் வராது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் காமனாக வரும் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான சொல்யூஷன் தான் இது அண்ட் எலிமெண்ட் த்ரீ லேயருக்கு மோஷன் பிளர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த ஷார்ட்டுக்கு ஒரு மோஷன் பிளர் க்ரியேட் ஆகும் அண்ட் காம்புக்கும் மோஷன் பிளர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அது அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மோஷன் பிளர்னால ஒரு பிளர் வந்து ரியலிசம் கிடைக்கும் அண்ட் நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அந்த சாம்பிள் ஏரர் தெரியும் ஸோ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எலிமெண்ட் த்ரீ டி ரெண்டர் செட்டிங்ஸில் மோஷன் பிளர் இருக்கும் அதில் சாம்பிள்ஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டின் ஆர் அபவ் ஸோ இந்த மோஷன் பிளர் சாம்பிள்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பிசி ஸ்லோ ஆகும் ஸோ உங்கள் ரேம் அண்ட் ஸ்பெக்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஷார்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அண்ட் கம்போஸ்டிங் டெக்னிக் ஸோ நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரியல் லைஃப் ஆப்ஜெக்ட் இவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்காது ஏதே நம்ம த்ரீ டியில் க்ரியேட் பண்ணாலும் இவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண ஒரு ஃபாஸ்ட் பாக்ஸ் பிளர் அப்ளை பண்ணி ரொம்ப மைல்டான ஒரு பிளர் ஆட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ரொம்ப மைல்டான பிளர் எஸ் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ரியலிசம் க்ரியேட் பண்ணும் உங்களுக்கு இப்போ தெரியாது பட் வியூவர்ஸ் அதை நோட் பண்ணிவிடுவாங்க எப்படியோ இது வந்து கொஞ்சம் ரியலிசம் ஆட் பண்ணும் அண்ட் இந்த காயின் வந்து கொஞ்சம் எல்லோ இஷ் அண்ட் ரெட் டிஷ்ஷாக இருக்குது ஏன்னா யூஸ் பண்ண டெக்ஸ்டர் அப்படி பட் நெஜத்தில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு சில்வர் காயின் ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த லேயரில் ஒரு டின்ட் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்த உடனே அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் இன்னும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல்ஸ் வேணும்னா ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் அப்ளை பண்ணி ரெட்ஸ் அண்ட் எல்லோ ஸ்பெக்ட்ரமில் இருக்கிற சேச்சுரேஷனை குறைச்சி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் காயின் எந்த கலரில் இருக்கோ அதை பொறுத்து இருக்கு எல்லாம் ஸோ நவ் த கம்பாஸ்டிங் இஸ் டன் அண்ட் ஃபைனலாக இந்த வீடியோ இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தான் மற்ற ஷார்ட்ஸுக்கும் ஆக்டர் அந்த ஆக்டரை கேப்சர் பண்ண கேமரா அந்த ஆக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு குரூப் நல் அப்புறம் அந்த ஆக்டர் லைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆன் செட்டில் என்ன யூஸ் லைட் யூஸ் பண்ணுமோ அதை அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்ணணும் அண்ட் பிஎஸ்ஆர் பொசிஷன் ரொட்டேஷன் ஸ்கேல் வச்சு இந்த ஆக்டரை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி அனிமேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஷார்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் பட் இந்த ஷார்ட்டில் கைக்கு பின்னாடி காயின் போகணும் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் நம்ம வீடியோ லேயரை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் டி டூப்ளிகேட் பண்ணி ரோட்டோ அப்படின்னு ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரோட்டோ ஸ்கோப் பண்ண போகிறோம் அது உங்கள் இஷ்டம் என்ன ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த ஃப்ரேமில் அது கா காயின் கைக்கு பின்னாடி இருக்கணுமோ அந்த ஃப்ரேமில் எந்த எந்த பார்ட் வந்து காயினுக்கு முன்னாடி வரணுமோ அதை மாஸ்க் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஷார்ட்டில் வந்து கை தான் காயினுக்கு முன்னாடி இருக்கணும் ஸோ அதனால் கையை வந்து மாஸ்க் பண்ணுறோம் ஸோ மாஸ்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ரோட்டோ லேயரை எலிமெண்ட் த்ரீ லேயருக்கு மேலே போடுங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எப்போவுமே வந்து எலிமெண்ட் த்ரீ டி வந்து ரோட்டோ லேயர் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் லேயருக்கு நடுவில் இருக்கணும் ஏன்னா காயின் வந்து இந்த கைக்கு பின்னாடி இருக்கணும் இல்லை ஸோ ரோட்டோ லேயருக்கு பின்னாடி இருக்கணும் அப்போ தான் இது கரெக்டான எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அண்ட் எஃப் அமிக்கினா ஃபெதர் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் நான் ஃபோ ஒரு அரௌண்ட் ஃபோர் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒரு ஸ்மூத் ரிசல்ட் கிடைக்குது அண்ட் பார்க்க கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது அண்ட் இந்த லேயரை வந்து அந்த ஒரு ஃப்ரேம் மட்டும் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா என் ஷார்ட்டில் வந்து அந்த ஒரு ஃப்ரேமில் தான் காயின் கைக்கு பின்னாடி போகணும் உங்கள் ஷார்ட்டில் சப்போஸ் இன்னும் அதிகமான ஃப்ரேம்ஸில் போச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் இந்த மூணு ஷார்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ பார்த்தீங்களா எப்படி இருந்தது ஏதாவது புரியலன்னா எதுவாக இருந்தாலும் காமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பர்ட் எஃபெக்